വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ പണപ്പെരുപ്പം ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമായി രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചു ജൂൺ മാസത്തെ കണക്കുകളാണിത് ഈ മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പണപ്പെരുപ്പം ഇനിയും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾക്കും ഇന്ധനത്തിനും വില കൂടിയതിനാൽ പണപ്പെരുപ്പം ഇനിയും വർദ്ധിക്കും സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ട ഡേറ്റ പ്രകാരം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം ജൂൺ മാസത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു മാസാരംഭത്തിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് ശതമാനമായിരുന്നതാണ് ഉയർന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴിലെത്തിയത് ഏപ്രിൽ ആകട്ടെ വെറും ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു പണപ്പെരുപ്പം എട്ടു മാസത്തെ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും റിസർവ് ബാങ്കിനെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മുമ്പ് പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞപ്പോൾ പലിശ നിരക്കിൽ കാൽ ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് റിസർവ് ബാങ്ക് വരുത്തിയിരുന്നു നിലവിൽ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി തിങ്കളാഴ്ച ധനവിനിയോഗ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ വിമതരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ഊർജിതമാക്കി കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് നേതൃത്വം ധനവിനിയോഗ ബിൽ പാസ്സാക്കാനായില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് രാജിവെച്ച് ഒഴിയേണ്ടി വരും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ട് വിമതരെ അനുനയിപ്പിക്കാനാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം വിമത എം എൽ എമാർ മുംബൈയിലായതിനാൽ നീക്കം വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പാർട്ടി എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പിയും ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും സുരക്ഷിതമായ റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ധനവിനിയോഗ ബിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ ബുധനാഴ്ചയാകും സർക്കാർ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടാൻ സാധ്യത സംസ്ഥാനത്ത് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ യു എ ഇ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ സഹായം സംസ്ഥാനത്ത് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് യു എ ഇ റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റെഡ് ക്രസന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫഹദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൽ സുൽത്താനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യു എ ഇ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ പാർപ്പിട നിർമ്മാണത്തിന് റെഡ് ക്രസന്റ് സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് യു എ ഇ റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകുന്നത് റെഡ് ക്രസന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫഹദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ സുൽത്താനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു ആദ്യഘട്ടമായുള്ള സഹായമാണിത് തുടർന്നും സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റെഡ് ക്രസന്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റുമായി ഒരു എം ഒ യു ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു അവർ നൽകുന്ന സഹായത്തിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് ഇത് എന്ന് ആ ഒപ്പിടുന്ന വേളയിൽ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ട് കൂടുതൽ സഹായം നൽകാൻ സന്നദ്ധമാണ് എന്നും അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടൽ ചടങ്ങിൽ യു എ ഇ കൌൺസിൽ ജനറൽ ജമാൽ അൽ സാബി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി കെ ജോസ് നോർക്ക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ഇളങ്കോവൻ റീബിൽഡ് കേരള ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡോക്ടർ വി വേണു ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒ യു വി ജോസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ പ്രവാസി വ്യവസായി എം എ യൂസഫ് അലി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിന് നൽകുന്ന സഹായത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും യു എ ഇ ഭരണാധികാരികൾക്കും റെഡ് ക്രസന്റിനും മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അന്ത്യം ഏഴു തവണ മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം പുനലൂർ തൊള്ളിക്കോട് ശ്രീനിലയത്തിൽ ജനാർദ്ദനൻ പിള്ളയുടെയും പി ലളിതയുടെയും മകനാണ് എഴുപതോളം സിനിമകൾക്ക് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏഴ് തവണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധ
ഛായാഗ്രാഹകൻ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിയോഗത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കരിയറിൽ വിവിധ ഭാഷകളിലായി എഴുപത്തിയഞ്ചിലധികം ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് സമാന്തര ചലച്ചിത്ര ശാഖയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു എം ജെ രാധാകൃഷ്ണനെന്നും കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു സൈനികന്റെ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനെ ബി ജെ പി മുൻ കൊല്ലം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നെടുമ്പന ഓമനക്കൂട്ടൻ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ഇരവിപുരം സ്വദേശി മനുവിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് പോലീസിന് പരാതി നൽകിയ മനു കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി സൈനികന്റെ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ ബി ജെ പി മുൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നെടുമ്പന ഓമനക്കുട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള കൈരളി ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാർത്തകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബി ജെ പി യുവമോർച്ച പ്രാദേശിക നേതാവായ മനു പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് മനു പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റിന് സമീപത്ത് വെച്ച് തന്റെ നേരെ നെടുമ്പന ഓമനക്കുട്ടൻ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും മനു പറഞ്ഞു എന്നാൽ പീഡന കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന തന്നെ ബോധപൂർവം കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും തനിക്ക് മനുവിനെ അറിയില്ലെന്നും താൻ ആരെയും മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നെടുമ്പന ഓമനക്കുട്ടൻ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം മർദ്ദനമേറ്റ മനു പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് നെടുമ്പന ഓമനക്കുട്ടനെതിരെ പരാതി നൽകും കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഘർഷത്തിനിടെ കുത്തേറ്റ അഖിലിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായി ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അഖിലിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി അഖിലിനെ കുത്തിയവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് നീക്കം ആരംഭിച്ചു നാല് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു നിന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കുത്തേറ്റ അഖിലിനെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രശ്നമായെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശ്രമം അഖിലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പാർട്ടിയുടെ ഉറച്ച അനുഭാവികളായ അഖിലിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ച സി പി ഐ എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം സംഭവം ഉണ്ടായത് മുതൽ അഖിലിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം സജീവമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് രാത്രിയോടെ സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി ശിവൻകുട്ടിയും അഖിലിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായ നസീം ശിവരഞ്ജിത്ത് അദ്വൈദ് അമൽ ഇബ്രാഹിം ആരോമൽ എന്നിങ്ങനെ ആറുപേരുടെ പേരിൽ വധശ്രമത്തിന് കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു പ്രതികളായവരെ എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പ്രതികളുടെ വീടുകളിൽ രാത്രി പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് അഖിലിന്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തിയെങ്കിലും നില മോശമായിരുന്നതിനാൽ മൊഴിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുത്തിയതാരം അറിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ അഖിൽ പറഞ്ഞതായി സൂചനയുണ്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിലെത്തി അഖിലിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽ ശാലയിൽ ഒഴിഞ്ഞ വസ്തുവിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി അഴുകിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹം രണ്ട് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടേതാണെന്ന് സൂചന വിളപ്പിൽശാല ചെറുകോട് ലൈനിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലാണ് ജനിച്ച് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ബാഗിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിലാണ് ബാഗ് നായ കടിച്ചു വലിക്കുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസിയായ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബുഷറ ബീവിയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നെടുമങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി സ്റ്റുവർട്ട് കീലർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഇരുട്ട് വീണതിനാൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ നടത്താനായില്ല രാവിലെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ എത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹ പരിശോധന നടത്തും സ്ഥലത്ത് പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി ജനിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യരാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും ചില വിവരങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാത്തവരുമാണ് അയോഗ്യരാക്കിയത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് അയോഗ്യത സംസ്ഥാനത്തെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക വിനിയോഗിച്ചവരെയുമാണ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യരാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ വരെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കണക്കുകളാണ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചത് അയോഗ്യരാക്കിയവർക്ക് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ല കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായാണ് നടപടി അയോഗ്യരാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷവും കണക്കുകൾ ബോധിപ്പിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് പേരെ അയോഗ്യരാക്കിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ പതിമൂന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അൻപത്തിയൊന്നും കോർപ്പറേഷനുകളിലെ പതിനഞ്ചും സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് അയോഗ്യരാക്കിയത് കോഴിക്കോട് പാറോൾ താഴം പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ മഴ വന്നതോടെ വെള്ളം കയറുകയാണ് പാറോൾ താഴംതോട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ താൽപര്യം അനുസരിച്ച് നികത്തി റോഡ് നിർമ്മിച്ചതോടെയാണ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളാകെ ദുരിതത്തിലായത് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം കെട്ടിക്കിടന്നതോടെ മഞ്ഞപ്പിത്തമടക്കമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും പ്രദേശത്ത് പടർന്നു തുടങ്ങി ഇതിപ്പ വന്ന മെമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഏക്കർ അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏക്കറോളം പാടമുണ്ട് അതവർക്ക് വിൽക്കണമെങ്കിൽ റോഡ് വേണം അപ്പം ഈ പാട ഈ തോട് നികത്തി ഇവരങ്ങ് റോഡാക്കി ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണിത് ഈ തോടാക്കിയതിൻ്റെ ഭർത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം ഇവിടെ വെള്ളം പൊന്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളം പൊന്തില്ല കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിലെ പാറോൾ താഴം പ്രദേശത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയാണിത് മഴ പെയ്തതോടെ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലം വെള്ളം കയറി മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇവർ മഴ കനത്താൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാവില്ല മുൻപൊന്നും ഈ ദുസ്ഥിതി ഇവർക്ക് വന്നിട്ടുമില്ല പാറോൾ താഴം പുളിക്കത്തറ ഭാഗത്തെ ആറടി വീതിയുണ്ടായിരുന്ന തോട് നികത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ചതോടെയാണ് ദുരിതം ആരംഭിച്ചത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പൊന്നും യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർ വകവച്ചില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ഇവിടെ വീടുകളില്ലാത്ത സ്രാങ്കുപടിയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്തിന് വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുണ്ടാക്കിയ കച്ചവട തന്ത്രമായിരുന്നു അശാസ്ത്രീയമായി ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാതെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം തോട് ഇല്ലാതായതോടെ മുതുകാട്ടുപാറ പെരുമുഖം നാലുകണ്ടം കല്ലംപാറ നെന്മണിത്താഴം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം പുളിക്കത്തറ തോട് വഴി ഒഴുകിപ്പോകാനാവാതെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒഴുകി വരുന്ന ചത്തപ്പട്ടിയും കോഴിയും പെരുച്ചാഴിയുമെല്ലാം വീടുകൾക്ക് മുന്നിലെ വെള്ളത്തിൽ അഴുകിക്കിടക്കിയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തവും പനിയടക്കമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും പടരുകയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ അടക്കം എല്ലാവർക്കും പരാതികൾ അയച്ച് നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണിവർ പഞ്ചായത്ത് പൊതുകിണറിലെ വെള്ളവും മലിനജലം ഒഴുകിയെത്തി അഴുക്കു കലർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രളയം നൽകിയ നല്ല പാഠങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ചിലരെ ഭരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് പാറോൾ താഴത്ത് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ജിബേഷിനൊപ്പം പി വി ജോഷില ബി എസ് എൻ എൽ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം പന്ത്രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ മാസങ്ങളായി ശമ്പളം പോലും ഇല്ലാതെ തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലായതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടൻ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലമായി ബി എസ് എൻ എൽ കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളമില്ല ദുരിതത്തിലാണ് പല ജീവനക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതായാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് അന്യമായി തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കം പിൻവലിക്കുക സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക മുടങ്ങിയ ശമ്പളം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തങ്ങളോട് വഞ്ചന കാണിക്കുന്നതായും കുടുംബം പോലും പുലർത്താനുള്ള സാഹചര്യത്തിലല്ല തങ്ങളെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രായമായി കിടക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു നേരത്തെ കുഴമ്പ് പോലും വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും പരിരക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കഴിയുന്നില്ല കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള സമീപനമാണ് ഈ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിട്ടാൽ ബി എസ് എൻ എൽ നന്നാവുമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയ മാനേജ്മെന്റും ഗവൺമെന്റും പോകുന്നത
കുടുംബങ്ങളെ അണനിരത്തി സമരം നടത്തുമെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ബി എസ് എൻ എൽ കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചു കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ ഐ ടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിന് അയച്ച കത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം കുടിശ്ശികയാണെന്നും തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കരാറുകാർക്കുള്ള ബിൽ കുടിശ്ശിക തീർത്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും പിരിച്ചുവിടൽ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ബി എസ് എൻ എൽ മാനേജ്മെന്റിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കമുക് കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ശക്തമായ വരൾച്ചയും തുടർന്നുണ്ടായ രോഗങ്ങളും വ്യാപക കൃഷിനാശത്തിന് കാരണമായി പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാക്കേജ് നടപ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കാസർഗോഡ് ചേർന്ന കമുക് കർഷകരുടെ സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാസർകോട്ടെ കമുക് കർഷകർ അതിവർഷവും പിന്നീടുണ്ടായ വരൾച്ചയെയും തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ കമുക് കൃഷി ഭാഗികമായി നശിച്ചു ശേഷിച്ചവ ഇപ്പോൾ മഹാളി രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലും കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കർഷകരും കമുക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് കമുക് കർഷകർ നേരിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കുകളിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിച്ച് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കാസർകോട് ടൌൺ ഹാളിൽ ചേർന്ന കമുക് കർഷകരുടെ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഈ മാസം മുപ്പതിന് കമുക് കർഷകർ കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പ് പറഞ്ഞു കേരള കർഷക സംഘം കൗങ്ക് കർഷകരുടെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജൂലൈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി കവുങ്ങ് കർഷകരുടെ ഒരു കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ആ മാർച്ചിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രൂക്ഷമായ വരൾച്ച മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ രൂക്ഷമായ അതിവർഷം മൂലവും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കവുങ്ങ് കർഷകർക്കുണ്ടായ വൻ നഷ്ടം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും ഗവൺമെന്റിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കമുക കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടു കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമുക കർഷകരെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടുവാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്ത പാക്കേജ് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം കൈരളി ന്യൂസ് കാസർകോട് വൈദ്യരംഗത്തെ പ്രമുഖരായ വൈദ്യരത്നം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപക ദിനാചരണം തൃശൂരിൽ നടന്നു ചീഫ് വെബ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജയകുമാർ ചടങ്ങിൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ദേശീയതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നീലകണ്ഠൻ മൂസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ മത്സരത്തിന്റെ വിജയികൾക്കുള്ള അവാർഡും വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരങ്ങളും വൈദ്യരത്നം ഡയറക്ടർമാരായ അഷ്ടവൈദ്യൻ ഇ ടി നീലകണ്ഠൻ മൂസ് കെ കെ വാസുദേവൻ എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വൈദ്യരത്നം ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ അഷ്ടവൈദ്യർ ഇ ടി യദു നാരായണ മൂസ് സ്വാഗതവും വൈദ്യരത്നം ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ കെ കെ വിജയകുമാർ നന്ദിയും അറിയിച്ചു സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭാഗീയ ശ്രമങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അജപാലന അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൈദികർ സഭാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് അതിരൂപതയ്ക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു തീരുമാനവും താൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സഹായം എത്രാന്മാരെ നീക്കിയത് തന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം അല്ല എന്നും കർദ്ദിനാൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു സർക്കുലർ ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ വായിക്കും വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ നിർത്തി വിമത വിഭാഗം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി വിശദമായ സർക്കുലർ ഇറക്കുന്നത് ഭൂമി ഇടപാട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിരൂപതയ്ക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയും താൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വൈദികർ സഭാവിരുദ്ധമായ നടപടികളിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്നും കർദ്ദിനാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സഹായമത്രന്മാരായ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടേന്ദ്രത്തിനെയും ജോസ് പുത്തൻവിട്ടിനെയും നീക്കിയത് തന്റെ തീരുമാനമല്ല
രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഇന്ന് നെടുങ്കണ്ടം സന്ദർശിക്കും ഉച്ചയോടെ എത്തുന്ന കമ്മീഷൻ വിശദമായ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് വിശദമായ തെളിവെടുപ്പിനായാണ് ഇടുക്കിയിലെത്തുന്നത് രാജ്കുമാർ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കമ്മീഷൻ ആദ്യം പരിശോധന നടത്തുക തുടർന്ന് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് രാജ്കുമാറിനെ പോലീസ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുളിയന്മല രാജ്കുമാർ റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ പീരുമേട് സബ് ജയിൽ ചികിത്സ തേടിയ പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ സന്ദർശനം നടത്തും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്ന കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്മീഷൻ പരിശോധന നടത്തുന്നത് കസ്റ്റഡി മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പീരുമേട് സബ് ജയിലിലും നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും എത്തി തെളിവെടുത്തിരുന്നു രാജ്കുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ നാല് പോലീസുകാരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി എസ് ഐ സാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി കേസിലെ മൂന്ന് നാല് പ്രതികളായ നിയാസ് സജീവ് ആന്റണി എന്നിവരെ അടുത്ത ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി മലമ്പുഴ എലിവാലിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം പാലക്കാട് നിന്നും മലമ്പുഴയിലെ മലയോര മേഖലയായ എലിവാലിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആരംഭിച്ചു മലമ്പുഴ എം എൽ എയും ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാനുമായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പുതിയ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് മലമ്പുഴയുടെ മലയോര മേഖലയായ എലിവാലിൽ നിന്നും മലമ്പുഴയിലെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്താനും മടങ്ങിപ്പോകാനും യാത്രാ സൌകര്യമില്ല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മലമ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് പരാതി നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് പാലക്കാട് നിന്നും എലിവാലിലേക്ക് പുതിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരം കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന ചേട്ടനെ ഓടിച്ചാറ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവനോടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വി എസ് സിന്റെ ഞങ്ങളൊരു അഭ്യർത്ഥന പറയുന്നത് വി എസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന ബസ് തന്നത് രാവിലെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം മുമ്പോഴൊക്കെ ബസ് നല്ല തിരക്കായി നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബസ് വന്ന് നല്ല സൗകര്യമായി പോകാനും വരാനൊക്കെ ബസ് വൈകി പോകണ കാരണം പല പിരീഡുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കിലും നല്ല അതിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ആയിട്ട് നിവേദനം കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന്റെ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് കിട്ടി നേരത്തെ വേലകം പൊറ്റവരെ മാത്രമാണ് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വനാതിർത്തിയിലൂടെ നാല് കിലോമീറ്ററിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാൽനടയായി എത്തിയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് മലമ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐയിലും ആനക്കൽ ഡ്രൈവൽ സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ബസ് സർവീസ് ആശ്വാസമാവും കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട്